ইতিহাসের সাক্ষী উনিশশো সালের মে মাসে ভারতের একটি পারমাণবিক পরীক্ষার জবাবে পাকিস্তান তাদের প্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল যা জন্ম দিয়েছিল ব্যাপক আন্তর্জাতিক নিন্দার পাকিস্তানের ওই পারমাণবিক পরীক্ষা প্রকল্পের একজন বিজ্ঞানী ছিলেন সামা মুবারক মাদ যিনি ছিলেন পাকিস্তানের পরমাণু শক্তি কমিশনের একজন পরিচালক বিবিসির রব ওয়াকারের কাছে তিনি বর্ণনা করেছেন কিভাবে পাকিস্তান সেই প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষা চালাতে সক্ষম হয়েছিল এ নিয়েই আজকের ইতিহাসের সাক্ষী পরিবেশন করছি আমি পুলক গুপ্ত চোদ্দ বছর পর এই প্রথম ভারত একটি পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটালো আমি একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণা দিচ্ছি আজ বিকেল তিনটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পোকরান রেঞ্জে মাটির তলায় ভারত তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সাথে সাথেই সারা বিশ্বের নানা দেশ থেকে এর নিন্দা জানানো হল তবে সবারই নজর ছিল প্রতিবেশী পাকিস্তানের দিকে কারণ উনিশশো এ স্বাধীনতা পাবার পর থেকেই এই দুটি দেশ যে কোনো সময় যুদ্ধ বেঁধে যাবার সম্ভাবনার মধ্যেই বাস করছিল তাই সবাই দেখতে চাইছিলেন ভারতের এই পারমাণবিক পরীক্ষার একটা জবাব দেয়ার যে প্রচণ্ড চাপ তা পাকিস্তান কিভাবে সামলায় পাকিস্তানের সে সময়কার প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ প্রথমে অবশ্য একটু সাবধানী নিতেই নিয়েছিলেন আমরা দায়িত্বশীলতার সাথে পদক্ষেপ নিতে চাই আমাদের এই বোমা তৈরির সক্ষমতা আছে কিন্তু আমরা গত পনেরো বিশ বছরেও এর পরীক্ষা চালাইনি ভারতের পরীক্ষার পরই আমাদেরও এ পরীক্ষা চালাতে হবে এমন কোনো তাড়াহুড়ো আমরা করছি না কিন্তু পর্দার অন্তরালে পাকিস্তানের সরকারের মধ্যেই অনেকে মনে করছিলেন যে তাদের অবিলম্বে একটা পাল্টা পরীক্ষা চালানো উচিত বিশেষ করে যেহেতু এর পক্ষে ব্যাপক জনসমর্থন আছে সেই সময়টায় ড সামা মুবারক মান্দ ছিলেন পাকিস্তানের পরমাণু শক্তি কমিশনের একজন অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব পারমাণবিক পরীক্ষা সংক্রান্ত পরিচালক সেই সময় ওই কমিশনের প্রধান ছিলেন দেশের বাইরে তাই ড মুবারক মাদকেই বলা হল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে প্রথমেই প্রধানমন্ত্রী আমার কাছে জানতে চাইলেন আমাদের এ পরীক্ষা চালানো উচিত কিনা এবং এ ব্যাপারে আমার মতামত কি আমার কাছে ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত লাগল কারণ আমি যে পদে ছিলাম তাতে আমার দেশের প্রধানমন্ত্রীকে কোনো পরামর্শ দিতে পারার কথা নয় কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেই সৌজন্য দেখিয়েছিলেন আমি তাকে বললাম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী তাদের পরীক্ষার পর যেসব কথা বলেছেন তাতে আমরা যদি নিজেরা একটা পারমাণবিক পরীক্ষা না চালাই তাহলে এই উপমহাদেশে আমাদের স্বাধীন অবস্থান মর্যাদা এবং প্রভাবের একটা বড় ক্ষতি হয়ে যাবে কিন্তু পারমাণবিক পরীক্ষা চালালে পাকিস্তানকে অবধারিতভাবেই আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার শিকার হতে হবে দেশটির ভঙ্গুর অর্থনীতির ওপরে এর প্রতিক্রিয়াও হতে পারে অত্যন্ত গুরুতর আর এই পটভূমিতেই পাকিস্তানের মন্ত্রিসভার প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কমিটি বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য একটা সভা ডাকলেন আমি সেই সভায় অংশ নিয়েছিলাম কিন্তু ওই সভায় যা আলোচিত হয়েছিল তা ছিল খুবই গোপনীয় ফলে আমি এর বিস্তারিত বলতে পারব না যেটুকু বলতে পারি তা হল ওই সভায় প্রায় সবারই মত ছিল এই যে আমাদের পারমাণবিক পরীক্ষা চালানো উচিত ড মুবারক মান্দ এবং তার সহযোগীরা এরপর পারমাণবিক পরীক্ষা যেখানে হবে সেই জায়গাটিতে নানা রকমের সরঞ্জাম এবং লোকজন পাঠাতে শুরু করলেন জায়গাটি ছিল বালুচিস্তানের চাগি পর্বতমালার একটি প্রত্যন্ত এলাকায় মাটির নিচে আমি চাগির উদ্দেশ্যে রওনা হবার আগে প্রধানমন্ত্রী আমাকে ফোন করলেন জানতে চাইলেন এ পরীক্ষায় সফল হবার সম্ভাবনা কতটুকু আমি তাকে বলেছিলাম যে যদিও আমরা আগে এটা কখনো করিনি কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে আমরা পারব এটা ছিল এমনই একটা ব্যাপার যাতে ব্যর্থ হলে তার প্রতিক্রিয়াও হতো অত্যন্ত গুরুতর 
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন তিনি এটা খুব ভালোভাবেই বুঝেছিলেন তিনি বলেছিলেন আমরা যদি ব্যর্থ হই তাহলে আমাদের মান সম্মান থাকবে না আমাদের প্রতিবেশী আমাদের উপর কর্তৃত্ব করবে কাজেই এতে সফল হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা এতই গোপনীয় ছিল যে ডক্টর মুবারক মাদ তার পরিবারেরও কাউকে বলেননি যে তিনি কোথায় যাচ্ছেন আমি স্ত্রী সন্তানদের বলেছিলাম আমি করাচি যাচ্ছি কেন যাচ্ছি তাও বলিনি ততদিনে পাকিস্তানের ওপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলো চাপ তৈরি করেছিল পাকিস্তানকে বড় অঙ্কের আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল তাদের মনে করিয়ে দেয়া হয়েছিল যে পরমাণু পরীক্ষা চালালে কি ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে তবে পরীক্ষার জায়গাটিতে যেখানে ডক্টর মুবারক মান্দ এবং তার সহকর্মীরা ছিলেন তাদের উদ্বেগ ছিল সম্পূর্ণ অন্য ধরনের চূড়ান্ত দিন সাতাইশে মে অবস্থাটা ছিল এই রকম আমি ঘুরে ঘুরে সব যন্ত্রপাতি কেবল সংযোগ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম ঠিকমতো বসানো হয়েছে কিনা তার তদারকি করছিলাম আমি সেই টানেল আর বাংকারগুলোর ভেতর বারবার ঢুকছি আর বের হচ্ছি মাঝে মাঝে আমার ঘরে গিয়ে একটু চা খাচ্ছি আমি একবার ভাবলাম আমি এটা কি করছি যে পরিমাণ ছুটোছুটি করেছে তা নিশ্চয়ই দশ বারো কিলোমিটারের কম হবে না সন্ধে নাগাদ আমার মনে হল এবার ব্যাপারটা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেই যথেষ্ট হয়েছে কারণ পরের দিনই পরীক্ষাটা চালানো হবে আমি একটু ঘুমানোর চেষ্টা করলাম দেখলাম রাতের আকাশে অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহ দেখা যাচ্ছে মনে হলো যেন সবাই আমরা কি করছি তার উপর নজর রাখছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসলেই পাকিস্তানের ওপরে কড়া নজর রাখছিল পাকিস্তান খুব শিগগিরই একটা পরমাণু পরীক্ষা চালাতে যাচ্ছে এটা বুঝতে পেরে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ফোন করলেন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফকে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন এই পরীক্ষা থেকে বিরত থাকতে কিন্তু আটাশে মের ভোরের আলো ফুটতে ফুটতে শুরু হয়ে গেল পাকিস্তানের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সেটা ছিল খুবই রোদ ঝলমলে একটা দিন তাছাড়া বাতাসও খুব একটা জোরালো ছিল না আমরা ভেবেছিলাম আল্লাহ না করুন যদি খারাপ কিছু হয় তাহলে বাতাস জোরালো না হলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বেশি দূর যেতে পারবে না তবে আমরা অনেক রকমের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলাম এরপর আমরা বিস্ফোরণ স্থলের কুড়ি তিরিশ কিলোমিটার দূরে গিয়ে অবস্থান নিলাম তারপর যখন নির্ধারিত মুহূর্তটা এলো আমরা বললাম চলো কাজটা সেরে ফেলি আমার সহকর্মী বলল ডক্টর আসুন আপনি বোতামে চাপ দিন কিন্তু আমি বললাম না আমাদের যে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার এই যন্ত্রটা বানিয়েছে তাকেই আমি এই সম্মান দিতে চাই তখন সেই ইঞ্জিনিয়ার এগিয়ে এলেন এবং বললেন আমি কি তাহলে কাউন্টডাউন শুরু করব আমি বললাম এটা একটা সাবিকি রীতি ওসব বাদ দিন শুধু বলুন আল্লাহ আকবর এবং বোতামটিতে চাপ দিন তিনি তাই করলেন তারপর আমরা গাড়িটি থেকে বেরিয়ে এলাম এবং সেই পর্বতটির দিকে তাকালাম কয়েক সেকেন্ড পার হয়ে গেল কিছুই ঘটল না বত্রিশ সেকেন্ড পার হয়ে গেল আমি খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম কেন কিছুই হচ্ছে না আমার বাম হাতটা ডান হাতের উপর রাখলাম অনুভব করলাম আমার হৃদস্পন্দন খুব দ্রুত হচ্ছে কিন্তু করার কিছুই ছিল না যাই হোক বত্রিশ সেকেন্ড পর আমরা অনুভব করলাম একটা শক্তিশালী ভূকম্পন তখনই আমরা বুঝতে পারলাম যে কিছু একটা ঘটেছে এরও তিন সেকেন্ড পর দেখলাম ওই কালচে ধূসর রঙের পর্বতটার গায়ের রংটা পাল্টে সাদা হয়ে গেল এবং সেই সাদা রংটা ছড়াতে লাগল বা দিক থেকে ডান দিকে প্রায় কুড়ি থেকে তিরিশ কিলোমিটার পর্যন্ত পুরো পর্বতমালাটাই বরফের মতো সাদা হয়ে গেল সে ছিল এক দেখার মতো দৃশ্য আমরা জানতাম যে এমনটা হয়ে থাকে ফ্রান্স পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছিল আলজেরিয়ার পার্বত্য এলাকায় সেখানেও এমন হয়েছিল কিন্তু সত্যিই যে এমনটা হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন 
এ এক দারুণ দৃশ্য পরমাণুর ভেতরে যে শক্তি লুকিয়ে আছে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে একটা পর্বত এমন ভাবে সাদা হয়ে যাচ্ছে যেন তার উপর তুষারপাত হয়েছে আমরা এরপর মাথা নিচু করে শেষদা দিয়ে ওই সাফল্যের জন্য আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানালাম এরপর ইসলামাবাদে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এই পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর কথা সারা বিশ্বের কাছে ঘোষণা করলেন নিরাপত্তা হুমকির ব্যাপারে নির্বিকার থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না এত বড় হুমকিকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না জাতীয় সুরক্ষার স্বার্থ থেকেই এই পারমাণবিক বিকল্প বেছে নেওয়া হয়েছে এই পারমাণবিক পরীক্ষার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াও হল খুব দ্রুত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা ঘোষণা করলেন তবে ডক্টর সামা মোবারক মানদের এজন্য কোনো দুঃখ নেই তিনি মনে করেন ওই পরীক্ষা দুই প্রতিবেশীর মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা ঠেকিয়ে দিয়েছে আমি মনে করি তখন উপমহাদেশে একটা বিশেষ ধরনের ভূ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল আমি আমার কাজের জন্য কোনো গ্লানি বোধ করি না পারমাণবিক পরীক্ষার ফলে পাকিস্তান তার বৃহৎ প্রতিবেশীর সাথে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল এর ফলে দুদেশের প্রধানমন্ত্রীদের জন্য আলোচনা টেবিলে বসে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা সম্ভব হয়েছে